नमस्ते टुडे वी स्टडी फ्रूट्स फ्रूट्स मीन्स क्लास फ्रूट्स पढ़ कुछ पढ़े कुछ फल फ्रूट्स नाम पढ़ी कई क्लास में ना फ्लवे कुछ पढ़ी अल चेड़ी लिखना फ्लवे पढ़ु इन फ्रूट्स पढ़ा निल फ्रूट्स कुरे फ्रूट्स पेरिया पर फ्रूट्स मैंगो बनाना आप पैन आपल ओतमेल पोमग्रेन चेरी एक्सेट्रा ओके फोर मैंगो बनाना आप पैन आपल ओटमेल पोमग्रेन चेरी एक्सेट्रा ओके शेषम फ्रूट्स मैंगो बनाना आपल पैन आपल ओटमेल पोमग्रेन चेरी पेर एक्सेट्रा ओके स्पेलिंग एम ए एन जी ओ मैंगो मैंगो एंड मैंगो मांबा मैंगो मांबा नेशनल फ्रूट और नेशनल फ्रूट मैंगो किंग ऑफ फ्रूट नेशनल फ्रूट ये देना है मैंगो किंग ऑफ फ्रूट और किंग ऑफ फ्रूट और और नेशनल फ्रूट मैंगो एम ए एन जी ओ मैंगो से वन स्वर एम ए एन जी ओ मैंगो एम ए एन जी ओ मैंगो और नेशनल फ्रूट मैंगो और किंग ऑफ फ्रूट मैंगो एस नेक्स्ट आप ए पी P L E apple A P P L E apple on small A double P L E apple A red color fruit A apple pomegranate ni parayam pomegranate aanu idu simple aayundu ningal idu padicha mathi apple A P P L E apple. Okay. Next, banana. A yellow color fruit. Banana. B A N A N A banana. B A N A N A banana. B A N A N A banana. Once more. B A N A N A banana. Okay. So read it. Read it. Mango, apple, pineapple, watermelon, pomegranate, cherry, banana. Once more. Mango, apple, pineapple, watermelon, pomegranate, cherry, banana. Take your test book and read it. Mango, apple, pear, pineapple, pineapple and all that. पैनापि पैनापि कई चाक पुर्ति चाक साधारण ना वाटरमेल पोमग्रेट चेरी बनाना बनाना पेपो पोमग्रेट रेड कलर ओके पेरेंस वाई कुण वाईपी ओके
ഈ വേർഡ്സ് ഓരോ വേർഡ്സ് വീതം ഓരോ ദിവസം ഈ മൂന്ന് വേർഡ്സ് എഴുതി പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ബാക്കി ഓറലായിട്ട് പറ പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ടീച്ചറ് എയറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നിങ്ങൾക്ക് എയർ എന്താണ് എയർ പായു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കുഞ്ഞു ക്ലാസ് ആര് ക്ലാസ്സൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ടീച്ചർ ചെയ്ത് ഈ മെഴുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചേക്കണേ മക കണ്ടോ കത്തിച്ചേക്കണം ഇത് ഈ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെയ്യാൻ പിടിക്കണ എന്ത് സംഭവിച്ചു മെഴുതിരി അണഞ്ഞു പോയി അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക തീ കത്താൻ വേണ്ടി എന്തും ആവശ്യമാണ് എയർ ആവശ്യമാണ് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് ഇത് ഓക്സിജൻ ഇത് കത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കണേ നമുക്ക് എന്താ ചെടികൾ തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ ഓക്സിജൻ ആ അതേ ഓക്സിജൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോന്നിനും ആവശ്യമാണ് ഇത് കത്താൻ വേണ്ടിയും ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഈ എയർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ എയർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആ ടീച്ചറ് ഇത് ഈ ഇത് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മെഴുതിരി ഇത് ആ ഗ്ലാ ആ ഇത് എന്ത് ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് പഠിച്ചു അത് നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ എന്താ ആവശ്യമെന്ന് പഠിച്ചു ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ടീച്ചറുടെ ഈ മെഴുകുതിരി ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് പിടിച്ചേക്കാണ് ഇത് ടീച്ചറുടെ ഈ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ആ ടീച്ചറിന് നിങ്ങൾക്ക് എയറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ എന്തോന്ന് ആവശ്യമാണ് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ ചെടികൾ നമുക്ക് എന്തോന്ന് തരുന്നുണ്ട് അത് ഓക്സിജൻ തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തു വിടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചിട്ട് സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താ തരുന്നത് ഓക്സിജൻ തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടീച്ചറിത ഒരു ഇതിൽ കത്തിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് ഇത് കത്താൻ എന്താണ് ആവശ്യം എയറാണ് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തോന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഇത് കത്തുന്നത് ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ മെഴുകുതിരി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കത്തുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്തുണ്ട് ധാരാളം എയർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ടീച്ചർ അതിനേതാ ഈ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിക്കുകയാണ് ആ ഇപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ തിരി അണഞ്ഞു അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ തീർന്നു പോയി തീർന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഓക്സിജനല്ലേ കയറുള്ളൂ അത് തീർന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചേ ഇത് ഈ മെഴുകുതിരി അണഞ്ഞു പോയത് അപ്പം വിളക്ക് തീ കത്തുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ തുണി നനച്ച് വിരിക്കാറുണ്ടല്ലോ വിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കാശ് അയൽ വിരിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്ക് വെയിൽ കാണത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് തുണി വിഷം ഉണങ്ങുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ ആ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാറ്റ് കൊണ്ട് ഉണങ്ങുന്നതാണ് അല്ലേ എയർ കൊണ്ട് തുണികൾ ഉണങ്ങുന്നതാണ് പിന്നെ ഫാന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതൊക്കെ എന്താണ് ആ എയറാണ് പിന്നെ ടീച്ചർ വേറെ അത് കാണത്തേ ടീച്ചർ കുറച്ച് ഈ ഇല ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് എടുത്തിട്ട് ഇതാ അതായത് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതെന്ത് തന്നു എല്ലാ ടീച്ചർ ഊതിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പറന്നു പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് എയറാണ് ടീച്ചർ ഊതിയപ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ വന്നത് എയർ വായു ആണ് വായു ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്ത അതിൽ ഇലയിൽ തട്ടി ഇല പറന്ന് പോയതല്ലേ അത് എയറിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് പോയത് പിന്നെ നമ്മൾ മക്കൾ ബലൂണൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ബലൂണ് മക്കളിങ്ങനെ ഊതിയിട്ടുണ്ടോ ബലൂണ് ഇത് ഏറെ കൂടി പോയി ഇതെന്താണ് സംഭവിച്ചേ ബലൂൺ പെരുവിയത് എങ്ങനെയാണ് എയർ കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ ആ ഇതിൽ ബലൂണിൽ എയർ നിറഞ്ഞ് 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 അങ്ങ് പൊട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അതിലെന്താണ് എയറാണ് വായുവാണ് നിറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം എയർ ഭൂമി ഇതിൽ ആ വായി ചുറ്റും നമ്മളെ ചുറ്റും എന്തോന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും നെയർ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മറ്റ് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ബലൂണൊക്കെ വാങ്ങി ഒന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക് പിന്നെ തുണി ഉണക്കു
പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മത്സ്യം ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന വായുവാണ് ആര് ശ്വസിക്കുന്നത് മത്സ്യം ശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ പമ്പ് അടിക്കൂലേ സൈക്കിളിലൊക്കെ അതിലെന്താ നമ്മൾ നിറയ്ക്കണേ ടയറിലൊക്കെ എയറാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ എയർ നിറച്ച് ഇതൊക്കെ എന്തോന്നാണ് എയറാണ് വായു നിറയ്ക്കണം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ചുറ്റും നമുക്ക് വായു ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്വസി ശ്വസിക്കാനും ജീവിക്കാനും ചെടികൾക്ക് വളരാൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എല്ലാം എല്ലാം എയറാണ് ഇതിനെല്ലാം പറയുന്ന പേരാണ് എയർ മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഇതിനാണ് വായു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മക്കളെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണേ ഇതൊക്